Los datos curiosos nos enseñan que en realidad no sabemos nada o prácticamente nada del mundo que nos rodea. Por ejemplo, el tiburón ballena no es una ballena, sino el pez más grande del mundo. Esta enorme criatura puede crecer hasta 39 pies de largo. Pero a pesar de su tamaño, el tiburón ballena es considerado un amable gigante. Rusia es el país más grande del mundo y probablemente esto ya lo conocías. Pero ¿sabes con cuántos países hace frontera? Nada menos que con 16. Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Estados Unidos, Mongolia, Corea del Norte y Japón. La miel es el único alimento que no se pudre. La miel es higroscópica, eso quiere decir que su contenido en agua es muy bajo. Sin agua las bacterias no pueden aparecer y prosperar. Así que una miel sellada por las abejas en el panal o la miel en un bote cerrado está a salvo de microorganismos o bacterias. En el mundo hay más de 10.000 tipos de tomate. ¿Creías que se limitaba al tomate redondo, perita y cherry? Pues no. La lista es enorme y crece permanentemente. El tomate proviene de la cultura azteca, pero su adaptabilidad a distintos tipos de ambientes lo hizo popular en todo el mundo. Justamente porque su cultivo se ha expandido y adaptado a todo tipo de necesidades, es que existen tantas especies. La nuez moscada en grandes cantidades puede ser letal. Un poco de ralladura de nuez moscada es ideal para agregar sabor a la comida, pero si se consume en grandes cantidades puede tener efectos nocivos. A partir de los 10 gramos produce efectos alucinógenos similares a la marihuana, pero no es popular porque sus efectos duran más de 24 horas y los daños colaterales son altos. En cantidades mayores puede llegar a causar la muerte. La frontera terrestre más larga de Francia está en Brasil. En este dato quizás hay un poco de trampa. Brasil y Francia comparten una frontera de 673 kilómetros gracias al territorio de la Guayana francesa. Las zanahorias no siempre fueron naranjas. La zanahoria parece remontarse al 3000 a.C. en Afganistán. En aquel tiempo solían ser púrpuras por fuera y amarillas por dentro. De hecho, la primera zanahoria naranja se produjo artificialmente en Holanda en el siglo XVI. Esto para que coincidiera con el color de la casa real holandesa. Los primeros despertadores eran personas, se les llamaba de esta forma, y su empleo no era otro más que despertar de madrugada a los trabajadores para que llegaran a tiempo a las fábricas, canteras y minas de carbón. Todo esto durante la época de la revolución industrial en Inglaterra e Irlanda. Nuestro aroma es tan único como nuestras huellas digitales. Así es, cada persona tiene un aroma único debido a las feromonas, con excepción de los gemelos, ellos tienen exactamente el mismo olor. Además, según la ciencia las mujeres siempre huelen mejor que los hombres, y los humanos podemos recordar hasta 50.000 aromas. Estos fueron algunos datos curiosos, si te gustó el video apóyame con un like para que mi contenido le llegue a más personas, y si quieres que hable de algún tema en especial, házmelo saber en los comentarios. Yo soy Israel Sosa, esto es Academia Sosa y nos vemos en un próximo video.